প্রিয় দর্শক সবাইকে অনেক অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি নিউ নিবেদিত নারীদের লাইভ আর দ্য নেক্সাস লিডস ক্লাব সাথে আছি আমি লিশা চলছে মার্চ মাস মার্চ মাসে সাতই মার্চ স্বাধীনতার ডাক তারপর ভয়াল ছাব্বিশে মার্চের রাত এরপর সুদীর্ঘ নয় মাসের যুদ্ধের পর আমরা পেয়েছিলাম আমাদের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশ সেই স্বাধীন দেশে আমাদের স্বাধীন ইচ্ছাগুলো কি আছে আমরা নারীরা কি স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করতে পারছি আমাদের ইচ্ছাগুলো কি স্বাধীন আজ এসব নিয়ে আমরা আড্ডা দেব আজ আমাদের আড্ডার টপিক হচ্ছে স্বাধীন দেশে স্বাধীন ইচ্ছে যারা আমার সাথে আড্ডায় যোগদান করতে চান তারা স্ক্রিনে দেওয়া জুম আইডি ও পাসওয়ার্ডের মাধ্যমে যোগদান করতে পারবেন আর এই মুহূর্তে তিনজন নারী আছেন আমার সাথে আড্ডা দেবার জন্য চলুন তাদের সাথে পরিচিত হয়নি আমার সাথে প্রথমেই আছেন ফারিহা শামস শেউতি অভিনয়শিল্পী তারপরে আছেন মাহবুবা মেহেরিন সত্যাধিকারী এক্সেলেন্স বাই মেহেরিন তারপরে আছেন মাহবুবা খাতুন দীপা সত্যাধিকারী দ্য গ্লামার স্টেশন আপনাদেরকে অনেক অনেক স্বাগত আমাদের আজকের আড্ডায় কেমন আছেন আপনারা আমিও ভালো আছি খুব মিষ্টি লাগছে খুব সুন্দর লাগছে আপনাদেরকে আমরা স্বাধীন নারীরা আজ এখানে বসেছি আড্ডা দিতে আমাদের স্বাধীনতা নিয়ে কথা বলবো মানুষ হিসেবে নারী হিসেবে আমরা কতটা স্বাধীন আমাদের ইচ্ছেগুলো কতটা স্বাধীন এই বিষয় নিয়ে আজ আমরা আড্ডা দেব প্রথমেই সেওতি আপুর কাছে জানতে চাচ্ছি আপু আপনি অনেকটা সময় ধরে আমাদের মিডিয়াতে কাজ করছেন অনেক আগে থেকে আপনাকে আমরা দেখছি তো প্রথমেই আমি জানতে চাই আপনার কাছে এই যে একটা ডিফারেন্ট একটা অকুপেশনে ডিফারেন্ট একটা কাজে আপনি এসছেন নিজের ইচ্ছা এসছেন এই ইচ্ছাটা কতটা নিজের ছিল বা স্বাধীনতাটা কতটুকু নিজের ছিল আসলে থ্যাংক ইউ লিশা সুন্দর কথা সেটা হচ্ছে যে আমার যখন স্কুলে বা কলেজে পড়ি তখন থেকে আসলে পারফর্মিং আর্টসে বা পারফর্ম করার প্রতি একটা আলাদা ভালো লাগা একটা ডেডিকেশান আমার সবসময় ছিল কিন্তু যেটা হয় যে বাসা থেকে সব সময় একটা জব করতে হবে কারণ আমার মা বিশেষ আমার মা জয়েন্ট সেক্রেটারি ছিলেন বাবা ব্যাংকের এম জিএম সো সব মিলিয়ে একটা বাসায় সবাই টিচার নয়তো অন্য মানে চাকরি করছে চাকরি প্রফেশনে সো কেউ আসলে এই পেশায় বা এই জাতীয় কিছুতে নেই সো কখনোই এই ব্যাপারে কোনো ইন্সপায়ার বা বলা যে হ্যাঁ ঠিক আছে করো বা তুমি গান পারো ঠিক আছে এটা করো বা নাচো আমি আমার নাচতে ভাল লাগতো গান করতে ভাল লাগতো আমার অভিনয় ভাল লাগে যে কোনো পারফর্মিং বিষয়ে আমার ভালো লাগে স্কুল কলেজে করতাম সো যেটা হলো যে আমি কলেজে পড়ার সময় বিটিভিতে অডিশান দিই প্রথম তারপরে ওখান থেকে আমি বিটিভিতে এনলিস্টেড নিউজ কাস্টার ছিলাম সো আমি কিছুদিন ওখানেও নিউজ পড়েছিলাম তারপরে এন টিভিতে বিভিন্ন চ্যানেলে কাজ চ্যানেলে চ্যানেলগুলোতে দেখা গেছে যে আমি উপস্থাপনার কাজ করেছি তো আস তারপরে নাটকে অভিনয়ের সুযোগ আসতো তো এটা করতে যেয়ে বুঝলাম যে আমার এটা ভালো লাগে কিন্তু এটাতে আসলে সেভাবে মানুষের কারোর সাপোর্ট সেভাবে ছিল না অফকোর্স আমার অনেক স্ট্রাগল গেছে একটা বড় সময় ফাইট করতে হয়েছে সো হ্যাঁ এই আর কি তারপর নিজের ইচ্ছাকে আপনি প্রাধান্য দিয়েছে প্রাধান্য দিয়েছে কিন্তু সেটাতেও অনেক গ্যাপ গেছে আমি আমার সংসার বাইরে সো একটা বিশাল সময় আমার বাইরে থাকতে হয়েছে আমি সংসার করতে হয়েছে ওখানে বাচ্চা সো যার জন্য অফকোর্স একটা ব্যালেন্স করতে যে কিছুটা তো আমার প্রতিষ্ঠান রয়েছে তো এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে একটু বলেন আমি একটু আগে কথা বলছিলাম আপনাদের দুজনের সাথে আচ্ছা আরেকটা ব্যাপার একটু মজার এখানে আপনাদের দুজনের নামে একটা মিল আছে এই মিলটা নিয়ে আগে একটু বলেন আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই আসলে আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি মাহবুবা মেহরিন আমার পেজ এক্সেলেন্স বাই মেহরিন আমি কাজ করছি বুটিক্স আইটেম নিয়ে তো আর ওর সাথে হচ্ছে আমার পরিচয় হচ্ছে একটা অ্যাসোসিয়েশনে আচ্ছা তো সেখানে গিয়ে ঢুকেছি ভিতরে গিয়ে বসেছি তো মিতা পেয়ে গেছি দেখি একটা মেয়ে আমার পাশে এসে বসলো তো জিজ্ঞেস করলাম যে আপনার নাম কি বলো মাহবুবা বললাম আমার নাম তো মাহবুবা ও আর সময় নেয়নি ও সাথে সাথে বলে ফেলছে যে ও আপনি তো আমার মিতা হয়ে গেলেন তখন থেকেই আসলে পথ চলা ওর সাথে আমার দুই বছর হয়ে গেছে তো নামেরও মিল আছে অনেক কিছুরই মিল আছে 
কথায় মিলে যায় চিন্তা ভাবনায় মিলে যায় অনেক কিছুই মিলে যায় এই আর কি এইভাবেই ওর সাথে পরিচয় নামটাই যে এইভাবেই হয়ে গেছে আপনার আপনি যে কাজটা করছেন আপনি আসলে বুটিকসের কাজে আছেন এবং আপনার নিজস্ব একটা প্রতিষ্ঠান আছে চাকরি না করে আপনি হচ্ছে ডিজাইনিং এর দিকে বা বুটিকসের দিকে যাবেন এটা কি বাসায় মেনে নিয়েছিল প্রথমে না আসলে আমরা নারীরা আসলে কাজ করতে গেলে স্বাধীনতা বলতে যেটা বোঝায় এটা সহজে আসলে আমাদেরকে কেউ দেয় না এটা পরিবারে সব সময়ই মনে করেন যে এটা কেউ না কেউ বলবে না এটা করা যাবে না এই কাজটা ভালো না আমাদের ফ্যামিলির মেয়ে হয়ে কেন তুমি কাপড় কাপড়ের বিজনেস করবে তো এগুলো আর আমি সবসময় একটু মানে আনন্দ প্রিয় মানুষ একটু ঘুরতে পছন্দ করি একটু খেতে পছন্দ করি স্বাধীন চেতা হ্যাঁ স্বাধীন চেতা তা আমার মাথায় আসলে কখনোই ছিল না যে আমি বিজনেস করব চাকরি করতে গেলেও দেখা গেছে যে আমার অনেক রাগ বেশি আমাকে দিয়ে চাকরি হবে না যে হয়তো স্কুলের টিচার হলে আমি মারধর শুরু করব ব্যাপারটা এরকম তো যাই ধৈর্যটা কম আর কি ধৈর্য নিয়ে পড়া হচ্ছে আমি প্রচুর কেনাকাটা করতাম প্রচুর কেনাকাটা করতাম ছবি তুলে আবার আমার বান্ধবীকে দিতাম তো এটা ও খুব বোর হতো এত কেনাকাটা করিস কেন আচ্ছা এতই যখন কেনাকাটা করিস নিজে তো কিছু করতে পারিস তুই তাহলে এক কাজ কর কেনাকাটা বন্ধ করে দিয়ে নিজেই শুরু করে দে একটা বিজনেস তো তখন বললাম আমাকে দিয়ে হবে না আমার এত ধৈর্য নাই পর বললো হবে তোকে দিয়েই হবে তুই পারবি তো বললাম যে আমার কাছে টাকা নাই এখন টাকা নাই তো আমি করতে পারবো না টাকা যে নাই এটা যদি বলি যে এটা মিথ্যা কথা বলা হবে এটা আল্লাহ নারাজ হবে তো বললো যে টাকা তোর লাগবে না টাকা আমি দিচ্ছি তো আমার বান্ধবী হচ্ছে অ্যাডভোকেট ওর নাম হচ্ছে অ্যাডভোকেট পলাশি আক্তার আমার ছোটোবেলার বান্ধবী একদম আমরা ক্লাস টু থেকে আজ পর্যন্ত একসাথে আছি তো ও করলো কি যে আমি তোকে টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছি ও পরের দিন আমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা পাঠিয়ে দিল পাঠিয়ে দিয়ে বললো যে এটা দিয়ে তুই শুরু কর আচ্ছা বললাম তোর টাকা নিব কেন আমার তো আছে তোরটা লাগবে না তুই এটা শুরু কর তুই যেহেতু আপনার টাকা ছিল কিন্তু বিজনেসে ইনভেস্ট করার মতো সাহসটা আসলে ছিল আমি করবো না এরকম একটা করবো না এরকম একটা ব্যাপার তো আমি যখন ও টাকা দিয়ে শুরু করলাম আলহামদুলিল্লাহ আমি একটা পেজ ওপেন করলাম সেখান থেকে সাত দিন পর থেকে আমার অর্ডার আসা শুরু করে যেদিন আমি প্রথম অর্ডারটা পাই সেদিন থেকে আমার ভেতরে চিন্তা হলো চেঞ্জ হয়ে গেছে যে না আমাকে দিতে হবে আমি তো শুধু কেনাকাটা খাওয়া দাওয়া করলে হবে না আমাকে দিয়ে হবে এবং ধৈর্য ধরে আসলে আপনি এই পর্যন্ত উনিশ সাল থেকে আমি শুরু করলাম তো আমার এক মাস লাগে নাই আমার নিজেকে চেঞ্জ করতে এই যে বান্ধবীর যে বিশ্বাসটা ছিল যে আপনাকে দিয়ে হবে এবং সেটা কিন্তু হয়েছে আর যেই রাগ এবং ধৈর্যের ভয়ে আপনি চাকরি করেননি সেই ধৈর্য কিন্তু আপনাকে এখন ধরতে হচ্ছে কারণ স্টুডেন্টদের থেকে হচ্ছে কাস্টমার সামলানো অনেক বড় বেশি একটা ধৈর্যের বিষয় একটু আপুর কাছে যায় দিপা আপু আপনার একটা সেলুন আছে বিউটি সেলুন আছে এবং এটা আমি জানি না আমি আমার মারও একটা পার্লার ছিল আপনাকে আমি বলেছিলাম তো আমি সেই ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি যারা পার্লার নিজে কাজ করে বা যার নিজের পার্লার আছে তাদেরকে একটু ডিফারেন্টভাবে দেখা হয় এবং একটা মেয়ে পার্লারে কাজ করবে বা তার নিজের একটা পার্লার দেবে এটা কিন্তু এখনও জানি না কতটুকু চেঞ্জ হয়েছে আদৌ কি চেঞ্জ হয়েছে বা আপনি যখন শুরু করেছেন তখন কি ছিল অবস্থাটা আচ্ছা থ্যাংক ইউ সো মাছ নিশাত আব্বু আমাকে ইনভাইট করার জন্য অ্যাকচুয়ালি আমাদের এই প্রফেশনটাকে মানে এখনও মানুষ কিন্তু নেগেটিভ ভাবে দেখে কিন্তু এটা আমি নিজেও জানি না যে কেন নেগেটিভভাবে দেখবে যদি আমি কিছু উদাহরণ দিই সে ফর ছেলেরাও তো এই স্যালনে যাচ্ছে যাচ্ছে না ছেলেদের চুল কাটা লাগছে মোস কাটা লাগছে দাড়ি কাটা লাগছে ওরা কিন্তু ফেশিয়ালও এখন করছে বিভিন্ন কিছু স্যালন আছে যে ছেলেরা কিন্তু ফেশিয়াল নিচ্ছে বডি মাসাজ নিচ্ছে কিন্তু করে হ্যাঁ সব জায়গায় করে সো আমার কথা হচ্ছে যদি ছেলেরা করে থাকে মেয়েদেরও তো রূপ সজ্জার একটু প্রয়োজন আছে যেমন আজকে আমরা সবাই প্রোগ্রামে এসছি আমরা নিজেরা সবাই তো সাজুগুজু করেছি তাহলে একটা জায়গায় নিজেকে প্রেজেন্টেশন করারও তো একটা ব্যাপার থাকে আমার কাছে কেউ বৌসাজ দে আসলো তাকে আমি খুব সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলতেছি তো দেখা যাচ্ছে যে এটা নিয়ে আমাদের সমাজে এখনো মানুষের নেগেটিভিটি যেমন যদি আমি একটু অন্যরকম ভাবে বলি যে পার্লারের মেয়ে 
পার্লারে কাজ করে আর কেন এই কথা কেন বলবে সে তো নিজেকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট করার জন্য সেলফ ডিপেন্ডেন্ট হওয়ার জন্য কিন্তু কাজ করছে একটা জব এটাও তো কাইন্ড অফ একটা জব যেমন যদি একটু ভিন্ন আমরা জাতের দিকে উদাহরণ দেই যেমন গাড়োরা আমরা যেমন মুসলিম নারীরা আমরা স্বামীর উপরে ডিপেন্ডেন্ট এখন তো সমাজ এগিয়ে গিয়েছে আমরা মেয়েরা কাজ করছি তারপরেও যে আমাদের ঘরের কর্তাকে হাজব্যান্ড তো গাড়োরা গাড়োদের কথা যদি আমি বলি উপজাতিদের কথা দেখেন এখানে কিন্তু নাইনটি নাইন পারসেন্ট মানুষ কিন্তু পার্লারের সাথে যুক্ত ইভেন ওরাই কিন্তু সংসার চালাচ্ছে আর ওদের হাজব্যান্ডরা কিন্তু ঘর সামলাচ্ছে বাচ্চা সামলাচ্ছে হ্যাঁ ওরা কিন্তু হাজব্যান্ডরা সাপোর্ট দিচ্ছে হচ্ছে ঘরে আর মহিলারা সাপোর্ট দিচ্ছে কিন্তু বিজনেসের দিকে বা কাজের দিকে তো অল ওভার মিলিয়ে কিন্তু পার্লারের জবটা কিন্তু আমি বলবো জব বলেন স্যালুন ওনার বলেন এটা কিন্তু মানে খারাপ প্রফেশন না কিন্তু আমাদের সমাজ এই যে আজকে যে আমরা স্বাধীনতার যে কথাটা যে স্বাধীন দেশে আমরা আসলে স্বাধীন কি না এটা আমার মনে হয় যে টপিক্স টপিক্সতেই মানায় যে এটা একটা টপিক্স বাট আসলে কিন্তু আমরা স্বাধীন না কর্মক্ষেত্রে ফ্যামিলির ক্ষেত্রে পরিবারের ক্ষেত্রে হাজব্যান্ডের ক্ষেত্রে আমাদের অনেক বাধা থাকে আমরা এই বাধাটা যে পার হয়ে এখন বর্তমানে নারীরা তো আমরা আলহামদুলিল্লাহ অনেকটা এগিয়ে গিয়েছি ইভেন যাচ্ছি আরও সামনে ইনশাল্লাহ আমরা যাব হ্যাঁ এটাই কিন্তু এই যে আমরা কিন্তু শুরুটা করেছি কিছু নেগেটিভ সাইড থেকে যে আমরা এটা করতে পারিনি কিন্তু আপনারা তিনজন যে এখানে বসে আছেন আপনারা প্রত থেকে কিন্তু আপনাদের যে ইচ্ছায় ইচ্ছের যে স্বাধীনতা সেটাকে কিন্তু আপন করে নিয়ে আজকে এখানে বসে আস বসে আছেন আজকে যারা আমাদেরকে দেখছে টেলিভিশনে তারা অনেকেই হয়তো বা এই যে মেয়েরা পারে না মেয়েদের স্বাধীনতা নেই তারা কিন্তু আজকে বুঝবে যে তিনটা মানুষ এখানে বসে আছে তিনটা ডিফারেন্ট প্রফেশন এবং এমন তিনটা প্রফেশন যেগুলো আসলে সহজে আমরা দিতে পারি না মেয়েরা আসলে ভাবতে পারি না কিন্তু সেখানেই কিন্তু আপনারা সাফল্য এনে এনেছেন আপনারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ জায়গায় কিন্তু সাফল্য পেয়েছেন এটা কিন্তু অনেক বড় পড়াশোনা করেছেন আমি জানি না আমার আমি যখন জাহাঙ্গীরনগরের কাউকে দেখি আমার সামহাও আমার খুব আপন আপন লাগে এটা এটার কারণ আমি তো বলি যে আমি আমার কর্মক্ষেত্রে প্রথম দিকে কিছু ওয়ান্ডারফুল জাহাঙ্গীর মানে জাবিয়ান পেয়েছিলাম ও বা তো সেখান থেকে আমার জাহাঙ্গীরনগর মানে আমার আপন আপন লাগে তো আপনার এই যে নিজেকে চেনার বা নিজেকে আমি একজন মেয়ে এবং আমার এক আমি সব সর্বোপরি আমি একজন মানুষ এই সত্যাটা জাগিয়ে তুলতে কি আপনার ইউনিভার্সিটির কোনো ভূমিকা কি আছে হ্যাঁ আমি আমার সাবজেক্ট ছিল অ্যান্থ্রোপোলজি আমি জানি আমার বন্ধুরা যারা আছে এখানে টিচাররা আমার সিনিয়র ভাই আপুরা সবাই সো আমার সাবজেক্ট হেল্প মি আ লট মানে মানুষকে বোঝা বা আমি বলবো যে খুব জাজমেন্টাল না হওয়া অথবা সব কিছু মানে একটা ওপেন মাইন্ডে অ্যাকসেপ্ট করা অথবা আমি অ্যাকসেপ্ট আমি বলবো না যে আমি একদম হ্যাঁ পিওর এগুলো কিছু করি না না মোটেই না আমারও কুটনামি করতে ভালো লাগে আমারও কারো সম্পর্কে বলতে ভালো লাগে আমারও সাথে হ্যাঁ আমারও বলতে ভালো লাগে এতে যদি বলি না আমি এগুলো কিছু করি না আমি কারো সম্পর্কে খারাপ করি না এটা আসলে রং বলতে ভালো লাগে বাট যে যেটা হচ্ছে যে সাথে সাথে নিজেকে আবার ঠিক করার একটা যে শক্তি বা ভালো লাগা আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমার সাবজেক্ট আমার টিচার্স বা যারা ছিলেন আমাদের মধ্যে আমাদের মানে বন্ধু বৎসল একটা ব্যাপার আমরা টিচার এবং স্টুডেন্টদের সাথে আমাদের কখনো ওই গ্যাপ বা অভাবে ছিল না আমরা খুবই ফ্রেন্ডলি একটা পরিবেশের মধ্যে আমরা ছিলাম আর জাবির কথা বলেন হ্যাঁ জাবির একটা প্রধান বিষয়টা হচ্ছে এই বিষয়টা শুধু আপনার না এটা সবারই হয় জাহাঙ্গীরনগর শুনলেই আমারও নিজের একটা অন্য রকম মানে প্রেম চলে আসে সেটা জাবিয়ান এটা একটা ব্যাপার থাকে জাবি শুনলেই একটা অন্যরকম ভালো লাগা কাজ করে এটা সবারই শুধু আমার না যারা জাবির আছে তাদের সবারই কারণ ওটা একটা আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় তো তো সবারই কানেক্টেড থাকে কোনো না কোনো ভাবে পরিচিত থাকে এই বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু আমরা আরো অনেক আড্ডা দেবো কিন্তু ছোট্ট ব্রেক নিতে হচ্ছে বন্ধুরা নিয়র নিবেদিত লেডিস ক্লাবে এই মুহূর্তে নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি কোথাও যাবেন না আমাদের সাথে থাকুন ফিরে এলাম বিরতির পর নিয়র নিবেদিত নেক্সাস লেডিস ক্লাবে 
সাথে আছে আমি জোহরা মারিয়াম লিসা আর যারা এখনো আমাকে জয়েন করেননি দ্রুত জয়েন করে ফেলতে হবে যার জয়েন করার জন্য আপনার স্ক্রিনে দেওয়া জুম আইডি পাসওয়ার্ডের মাধ্যমে জয়েন করে ফেলতে পারবেন আমরা আড্ডা দিচ্ছিলাম আমাদের স্বাধীনতা নিয়ে কথা বলছিলাম স্বাধীন দেশের স্বাধীন মানুষ হিসেবে আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা নিয়ে কথা বলছিলাম আপু বিউতিতে যাওয়ার আগে আপনার সাথে কথা বলছিলাম আপনার জাহাঙ্গীরনগরের জীবন নিয়ে কথা বলছিলাম তো অনেক সময় দেখা যায় কি যে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার ক্ষেত্রেও কিন্তু ফ্যামিলি থেকে একটা ধরনের কি বলে ওটাকে নিষেধাজ্ঞা থাকে যে এইখানে পড়া যাবে না ওখানে পড়া যাবে না এরকম কি কিছু হয়েছিল না আমার আসলে এরকম হয়নি কারণ আমার বড় খালা ছিলেন ক্যাম্পাসে মানে আমার খালু প্রফেসর খালা টিচার ফুফা প্রফেসর সো বড় খালা বড় ফুফু দুজনেই ক্যাম্পাসে থাকতেন সো যার জন্য আমার ছোটোবেলা থেকেই ক্যাম্পাসে যাওয়া আসা থাকা স্কুল ভ্যাকেশন মানেই আমার জাহাঙ্গীরনগরে সময় কাটানো খালা ফুফুর বাসায় বেড়ানো তো যার জন্য ছোটোবেলা থেকে ওই পরিবেশ আমি দেখে বড় হয়েছি সো যার জন্য আমার খুব একটা নিষেধাজ্ঞা ছিল না চান্স পাচ্ছ সো বড় হয়েছে ব্যাপার ছিল ওর তো ঝামেলা হয়নি বাট আই এনজয় আমার ভালো লাগতো জাহাঙ্গীরনগরে আমার খুব ভীষণ ভালো লাগতো এটা কিন্তু নিজের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ভালোবাসা এবং প্রথমে একটা ভয় ভয় কাজ করে পরবর্তীতে যে ওই জায়গাটাই কিন্তু আসলে পছন্দের হয়ে যায় আপু আপনাদের কাছে একটু আসি আপনার কাছে আসে আপু আপনি বলছিলেন যে কিছুক্ষণ আগে কথা বলছিলাম যে আপনি বলছিলেন যে অনেক স্ট্রাগল গিয়েছে আপনার আসলে আমাদের প্রত্যেকেরই স্ট্রাগল থাকে প্রত্যেকের স্ট্রাগলের স্টোরি আসলে এক এক রকম এক একজনের আপনার স্ট্রাগলটা যদি একটু বলতেন কিভাবে ম্যানেজ করলেন বাসায় আসলে আমার স্ট্রাগলটা হচ্ছে আমার বাসায় আমার বিজনেস নিয়ে আমার হাজব্যান্ডের কোনো সমস্যা ছিল না ও শুরুর থেকেই সাপোর্ট দিয়েছে তুমি যদি করতে পারো করো আমার কোনো বাধা নেই তোমারটা যদি তুমি সামলে করতে পারো করবা আচ্ছা তো এখানে আছে আরও আত্মীয় স্বজন থাকে বোন থাকে ভাই থাকে শ্বশুরবাড়ির পক্ষে থাকে সবাই তো থাকে তো এটা আসলে কেউ খুব সহজভাবে নেয়নি যে আমি লাইভ করব সেখানে প্রোডাক্ট দেখাবো খুব কথা শুনতে হয়েছে আমাকে আচ্ছা এটা কেন করছো এটা খারাপ এটা আমাদের কি টাকা পয়সার অভাব আছে যে তোমাকে লাইভে গিয়ে কাপড় দেখাতে হবে কাপড় বিক্রি করতে হবে এরকমই দেখাতে হবে বিক্রি করতে হবে এটাই আসলে ব্যাপারটা কি টাকার না ব্যাপারটা হচ্ছে নিজের কিছু করা তো এটা বোঝাতে আমার সময় লেগেছে তো আমি প্রথমত আমার অনেক মন খারাপ হতো যে ফ্যামিলির মানুষ বলে আমাকে এরকম করছে আমি হয়তো পারবো না তো কিছুদিন পর হচ্ছে গিয়ে এগুলো মাথা থেকে ঝেড়ে ফেললাম যে না এগুলো আমার মাথায় নেওয়া যাবে না মাথায় নিলে হয়তো আমি কিছু করতে পারবো না একটা জিনিস আমার বান্ধবী শুরু করে দিয়েছে তো ও আমাকে উৎসাহ দিয়েছে দেবো ওকে যদি আমি ছোটো করে ফেলি এটা হচ্ছে না আমাকে আসলে আগাতে হবে কারো কথায় আর মাথায় নিলাম না শুরু করে দিলাম নিজের ইচ্ছা মতো শুধু হাজব্যান্ডকে বললাম তুমি আমার পাশে থেকো বলছি করো তুমি যদি করতে পারো আমি আছি কোনো সমস্যা নেই ওকে অনেক থ্যাংকস ওর সাপোর্ট না দিলে মনে করেন যে একটা বিজনেস করতে গেলে আমাদের বাসায় কাজ থাকে বাইরে কাজ থাকে কাস্টমার হ্যান্ডেল করতে হয় সব কিছু মিলাইয়ে মাথায় একটা প্যারা থাকে তো এটা যদি হাজব্যান্ড সাপোর্ট না করে আসলে করা খুবই কষ্টকর তো অনেক হেল্প করে এখনও করে করে যাচ্ছে আজকে এখানে আসার পিছনে তার অনেক সাপোর্ট আছে এই সাপোর্টটা পাওয়া এই সাপোর্টটা পাওয়া কিন্তু অনেক বড় হ্যাঁ মানুষ মুখে অনেক কথা বলে কিন্তু হচ্ছে নিজেরা বুঝে শুনে কাজ করা মানে ও লাইফ করছে আমি যাই ভাতটা নিজে বেড়ে খাই এইটুকু হেল্পও কিন্তু অনেক বড় হেল্প সব সময়ই করে যে আমি ব্যস্ত থাকলে আদার্স যে কাজগুলো থাকে যদি ভাত খেতে হয় নিয়ে নিয়ে খাবে কোনো সমস্যা নাই এদিক দিয়ে আমি অনেক হ্যাপি আবার স্বাধীনতা বলতে গেলে আমি আমার সংসারে আমি প্রচুর স্বাধীনতা পেয়েছি আমি আজকে ঘুরতে যাবো ঠিক আছে যাও এটা আমাকে পছন্দ হয়েছে এটা আমাকে কিনতে হবে কিনো কোনো না নাই কোনো বাধা নাই এদিক কথাগুলো আমি মাঝখানে একটু শিওর ও যে কথাগুলো বলছে আসলে কিন্তু মানে খুব ট্রু কারণ ওর হাজব্যান্ডকে আমি খুব কাজ থেকে চিনি আমি খুবই ফান করি ভাইয়ার সাথে দুলা ভাই দুলা ভাই তো ও যদি একটু বলে যে আবার আগের বাসা ছিল বিরপুর এক নাম্বারে আমি একটু দীপার কাছে যাব কাজ আছে হ্যাঁ চলো মানে ভাইয়া নিজে গিয়ে নামিয়ে দিয়ে যদি বলা হয় রাত দুইটার সময় আজকে ওর সাথে আমার মিট করতে ইচ্ছা করতে একটু দিয়ে আসবে আচ্ছা চলো দিয়ে বা এটা তো হাজব্যান্ড 
তো করে আমরা আসলে আশা করি যে বিয়ের পরে হাজবেন্ড করবে কিন্তু ফ্যামিলিতে যারা হচ্ছে মা বাবা ভাই বোন তারা যদি সাপোর্টটা করে আসলে আমার মতে দুনিয়াতে আসলে আর কারো কোনো ধরনের কোনো বাধাই বাধা মনে হয় না কিন্তু আমাদের আমি যেটা মনে করি যে আমার মা বাবা আমাকে যে সাপোর্টটা দেয় আমার কাছে দুনিয়ার কোনো কিছুই কিন্তু আর কঠিন মনে হয় সাপোর্ট আমাকে দিয়েছে তখন যখন দেখছে না এত ভালো করছে খুব কাজে খুব ভালো করছে ভালো টাকা আর্ন করছে ভিন্ন এক ধরনের একটা জায়গা যেখানে আসলে এখনো অনেকটাই মানুষ আসলে সহজভাবে নেয় না এই পেশাটাকে আপনার জার্নিটা কেমন ছিল আচ্ছা যদি আমি আসলে বলতে চাই তাহলে আমার ছোটবেলা একটু ফিরে যেতে হবে অবশ্যই আমি অ্যাকচুয়ালি ছোটবেলা থেকে খুবই চঞ্চল আর মানে খুব চঞ্চলতা পছন্দ করি স্কুল লাইফে বলতে গেলে প্রত্যেকটা খেলাধুলায় ফার্স্ট হই গার্লস গাইড থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা জিনিসে আমি লিডার ছিলাম ব্যান্ড পার্টি বাজাতে আমার খুব ভালো লাগে আর ইভেন আমি বাজিয়েছি আর ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড দিক থেকে যদি বলি আমার ছোটবেলা থেকে আমার বাবা মা বাবা বিশেষ করে আমার ফুল ফ্যামিলি হচ্ছে আর্মি ডিফেন্স বাবা চাচারা ভাই হওয়াটা খুব স্বাভাবিক এটা তো খুবই না উচিত জানা উচিত এখনকার যুগে একটা মেয়েকে আসলে নিজের সেলফ ডিফেন্স এটা জানা উচিত এটা খুব ভালো পারে এটা খুব ভালো আমি পারি না ওটা শেয়ার করে ওর পিছনে আমি দাঁড়ায় থাকি আচ্ছা আপু বলেন আমার না আপু বলেন এবার তো অ্যাকচুয়ালি আমার বাবাও হচ্ছে ইসলামী মাইন্ডেড উনি হচ্ছে মেয়েদের পড়াশোনা করা খুব বেশি পড়াশোনা করলে মেয়েদের সমান সমান হাজবেন্ড পাওয়া যাবে না পজিশন হোল্ড করা যাবে না এরকম একটা টেন্ডেন্সি আমার বাবার মধ্যে যেহেতু এক একদিকে হচ্ছে উনি বাজেট ডাইরেক্টার সিনিয়র অফিসার আবার আরেক দিকে উনি হচ্ছে হুজুর তো ওনার মেয়েদেরকে উনি বেশি পড়াশোনা করাতে চায় না আমার বড় বোনকেও তেমন করায়নি মেজো বোনকেও করায়নি আমি একটু ডিফারেন্ট যেমন আমার হচ্ছে কাজিনরা বা ফুপাত বোন ওরা হচ্ছে বরিশালে বিএম কলেজের প্রফেসর ইংলিশ ডিপার্টমেন্টে তো আমার ফুপিদেরকেও আমার বাবা অনেক সময় বলে যে মেয়েদের এত পড়াশোনা করায় কি করবি এত পড়াশোনা করাতে হয় না তুই তো বিয়ে দিতে গেলে সমান পরিমাণের সমসমানের হাজবেন্ড পাবি আপনি তো মনে হয় ছোট মেয়ে হিসেবে কেন হচ্ছে ইসলামের দিকে গেলে এই ধারণাটা কেন থাকবে তো যাই হোক আমার বাবাও আমাকে মানে সেম থিং কাহিনি যখন আমি ক্লাস নাইনে উঠলাম আমার পড়াশোনা বন্ধ করে দিচ্ছে আচ্ছা আমার পড়াশোনা বন্ধ করে দিচ্ছে ইভেন মানে তখনই আমাকে বিয়ে দিয়ে দেয় এমন একটা পরিস্থিতি তো ওখানে আমার বড় ভাই আবার একটু সাপোর্ট করছে যে আব্বা ও ছোট এখন আপনি ওকে কেন বিয়ে দিবেন এটা তো ঠিক না বাল্য বিবাহ হয়ে যায় তো তারপরে থেকে আসলে আমার পড়াশোনা বন্ধ করে দিচ্ছে টোটালি এরপরে আমি যাই হোক বাবার বিরুদ্ধে গিয়েই আমি নিজেই পড়াশোনা কিন্তু আবার চালু করি যে আমি কাইন্ড অফ আমার বাবার সাথে আমার খুব একটা দ্বন্দ্ব লেগে যায় যে কেন পড়াশোনা করাবেন না আমি কি করছি আমাকে পড়াশোনা করাতে হবে তারপর নিজে থেকেই পড়াশোনা আর আমার হেল্পের পিছনে আমার বান্ধবীদের অনেক উৎসাহ আমার ছোটবেলার যারা ফ্রেন্ড আছে ওরা আমার খুব উৎসাহ দেয় আমাকে এরপর নিজে পড়াশোনা করলাম ম্যাট্রিক কমপ্লিট করলাম তো ম্যাট্রিক কমপ্লিট করার আগে আগেই কিন্তু আমি জব লাইনে ঢুকে যাই আমি দুইটা কোম্পানিতে সার্ভিস করেছি ইউনিলিভার ডিপার্টমেন্টে ছিলাম পন্সের ওই যে আমরা দেখি না বিমানবালাদের মতন সেজে গুজে আছে এরকম পন্সের স্কিন কেয়ারে কাজ করেছি এরপরে আমি ওখানে ফাইভ ইয়ার্স জব করার পরে আমি আবার ওখান থেকে সুইচ করলাম ট্রান্সকম গ্রুপে ট্রান্সকম গ্রুপকে আসলে আমি অনেক ধন্যবাদ দিই কারণ এই লরিয়াল প্রফেশনে এসে আমি নিজেকে সেলফ ডিপেন্ডেন্ট করতে পেরেছি কাজ শিখতে পেরেছি বাবা যেহেতু পড়াশোনা বন্ধ করে দিয়েছে আমার আসলেও মানে আমি নিজেই নার্ভাস হয়ে গেছিলাম যে আমি কি করব কিছু করা উচিত তো ওই থেকে ছোট ছোট চাকরি করতে 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 হঠাৎ যখন আমি স্কিন কেয়ার নিয়ে কাজ করলাম এরপর যখন ট্রান্সকম গ্রুপে আমরা হচ্ছে আমি জয়েন নিলাম এরপরে ট্রেনিং করলাম ওরা হচ্ছে ইন্ডিয়াতে নিয়ে গেল আমরা প্রতি বছরই ইন্ডিয়াতে যেত ট্রান্সকম গ্রুপ এটা হচ্ছে আপনার মানে দুই বছর করে কন্ট্যাক্ট থাকতো ওদের সাথে আমাদের যে সেখান থেকে শুরু সেখান থেকে আমার আসলে জার্নিটা শুরু 
তো আমি এখান থেকে করতে করতে আমি হেয়ারের কাজ স্কিনের কাজ সবকিছু শিখে ফেলেছি তখনও কিন্তু আমার বাবার সাথে দ্বন্দ্ব আমার বাবা মেনে নেয়নি আমাকে মেনে নিতে তার অনেক কষ্ট হয়েছে যে এখন তো মেনে নিয়েছে এখন মেনে নিয়েছে এটাই আসলে সোনা এটাই চোখের মনি বা এখন মেনে নিয়েছে কারণ দেখছে যে মেয়ে ভালো পথে কাজ করছে ভালো ইনকামটা আসলে বলবো না ইনকাম সবারই থাকে মেয়ে মেয়ে প্রতিষ্ঠিত একটা জিনিস খুব ভালো লাগে যখন আব্বাকে আমি দুই তিন বছর আগে আমরা দেশের বাড়িতে খুব একটা যাই না আমার জন্ম ক্যান্টারমেন্টে বড় হয়েছে ক্যান্টারমেন্টে তো বাবাকে আমি প্যাডিকিওর করে দিছি বাবাকে মাকে প্যাডিকিওর করে দিছি তো আমি যে তাকে ওই যে সুন্দর করে মাসাজ করে দিয়েছি তো রাতে আম্মার পাশে শুয়ে আম্মাকে বলতেছে যে এই তোর মেয়ে যে এই যে ইন্ডিয়া যায় এখানে যায় ট্রেনিং করতে এগুলোই কি শিখে আসে তা আম্মা বলে হ্যাঁ ও তো এই ট্রেনিংগুলোই নেয় তো তখন আমার বাবার ভালো লাগাটা শুরু হয় আর আমার বাবা আসলেই প্রচণ্ড রাগেই হয়তো বা এটা লাইভ টেলিকাস্ট হচ্ছে সবাই দেখবে আমার পরিচিত যারা আছে দেখবে কিন্তু আমার এই পার্লারের পার্লারের কাজের পিছনে আসার সমস্ত উদ্বেগ হচ্ছে আমার নিজের আর সমস্ত উদ্বেগ হচ্ছে আমার নিজের আমার নিজের পরিকল্পনা আমি নিজে নিজে মানে বান্ধবীদের সাথে ডিসকাস করতাম আসলে বাবা মার রাগটাকে আমরা আসলে ছোটবেলায় রাগ মনে করি এটা আসলে রাগ না এটা তাদের সন্তানকে প্রোটেক্ট করার জন্যই আসলে তারা এতটা কঠিন হয় তারাও তো মানুষ তারাও তো মানুষ তাদেরও তো আসলে তারা তো ভুল থেকেই শেখেন তারা হয়তো প্রথমে মনে করেন যে এটা আমার সন্তানের জন্য ঠিক কিন্তু পরবর্তীতে হয়তো বা ভুলটা ভাঙে এবং সেই ভুল ভাঙার দায়িত্বটা কিন্তু আমাদেরই ভাঙানো দায়িত্বটা আমাদেরই আমরা কিন্তু আরও আগে আরেকটা বিষয় আছে ছিল আপু যেটা আপনার ধরেন আগের যুগের বাবা মার কেন জানি মনে হয় যে আমরা এখন যেমন আমাদের যে এই জগৎটা এত অ্যাডভান্স দেখেন আমরা প্রত্যেকটা অনলাইন জগতে আমরা কিন্তু যে যার জায়গা থেকে অনেকটা এগিয়ে আছি বাট আগের যুগের বাবা মার এটাই একটা টেন্ডেন্সি থাকে আমার মেয়ে কেন কাজ করবে আমার মেয়ে কেন আসলে ওই সময় দেখলে কি বলবে মানুষ দেখলে কি বলবে অমুকের মেয়ে এই কাজ করছে তমুকের মেয়ে এই কাজ করছে এই জায়গা फिर কথা দিচ্ছি সাথেই থাকুন যেমনটা কথা দিয়েছিলাম বিরতির পর আবারও ফেরত চলে আসলাম নিউ নিবেদিত নেক্সাস লেডিস ক্লাবে আর যারা এখনও জয়েন করেননি দ্রুত জয়েন করে ফেলতে হবে স্ক্রিনে দেওয়া জুম আইডিও পাসওয়ার্ডের মাধ্যমে আর জয়েন করার কিন্তু একটাই শর্ত সেটা হচ্ছে আপনাকে হতে হবে নারী বাসার পুরুষ সদস্য যারা আছেন আপনার পাশে বসা নারী সদস্যটিকে উৎসাহিত করুন আমাদের সাথে জয়েন করবার জন্য কারণ এই দেড়টা ঘন্টা আমরা চেষ্টা করি আমাদের সমস্ত দুঃখ ভুলে গিয়ে হাসি আনন্দে মেতে উঠতে তাই দেরি না করে দ্রুত জয়েন করে ফেলুন উৎসাহের কিছু নাই কিন্তু মানে এখন মোটামুটি একটা মধ্যে যে এখন অনেক দিন কাজ করছি এগুলো বলে মানুষকে আমার মেয়ে এটা করে ওইটা এটা হয় এটা তো এখন বলে তা আমার বিয়ের পরে ইন লজ অনেক ঝামেলা ছিল আমি শুটিংয়ে থাকতে পারিনি আমার ইন লজ হাউসে তো ওখান থেকে আমার চলে আসতে হয়েছিল তো নানা কিছু বাট সামহাও আমার হাজব্যান্ড ওই জায়গা থেকে একটা আমি বলবো না খুব উৎসাহ দিয়েছে বাট একটা নিমরাজি অবস্থায় ওরকম আমার বাবার মতনই তো আমার সবচেয়ে বড় সাপোর্ট আমার আমার ছেলে আমার দুই ছেলে যারা তারা আমাকে সবসময় বলে যে আমি যখন অনেক দিন গ্যাপ বা আমি কাজ করি না তখন আমার ছেলেরা বলে যে মা ইউ শুড ওয়ার্ক বিকজ তার স্কুলে তার টিচাররা তার স্টুডেন্টরা সে যখন বলে মাই মাদার ইজ অ্যান অ্যাক্টার 
তো দ্যার ও মাই গড ইউর মাদার ইজ অ্যান অ্যাক্টার ওয়াও সোমি হার পিকচার ও গড শি ইজ বিউটিফুল ও শো দে সোমি দে হার ওয়ার্ক এত কিছু বিজ্ঞাপন বা কিছু বা নাটক হ্যাঁ কিছু কাজ দেখানো ওদেরকে দেখালে মানে তারা খুবই তো এটা তাদের মধ্যে মানে কারণ বাইরের দেশে তো আর্টিস্ট বা অভিনয় করে বা গান করে বা কোনো শিল্পী এদেরকে তো অনেক বেশি উৎসাহ দেওয়া হয় বাইরে তো যার জন্য ইন্ডিয়ান হ্যাঁ বাইরে পড়ে ওরা কুয়েতে কুয়েতে থাকে ওখানে পড়ে সো তো ওখানে ওর ইন্ডিয়ান ফ্রেন্ড বা আদার্স অ্যারাবিয়ান বা অন্যান্য বা ফ্রেন্ডস যারা তারা অনেক উৎসাহ দেয় যে দারুণ তো তারা আমার ছেলেরা এসে আমাকে বলে মা ইউ শুড ওয়ার্ক না আমরা বড় হয়ে গেছি সো উই ক্যান টেক কেয়ার অফ আওয়ার সেলফ সো ইউ গো অ্যান্ড ওয়ার্ক ইউ ডু ইউর ওয়ার্ক ইউ ডু ইউর অ্যাক্টিং ক্যারিয়ার ইউ প্রসিড তো আমাকে তো আমার ছেলেদের কথায় অ্যাকচুয়ালি মানে আমি আই ফেল্ট ইন্সপায়ার্ড দ্য প্রথম কেউ আমাকে আসলে কাজে বা আমার কাজের জন্য আমাকে ইন্সপায়ার করেছে আমাকে বলেছে অ্যান্ড আই ফাউন্ড যে আমার কিডস দে আর প্রাউড অফ মাই সেলফ মানে নো নো ওয়ান ডিড দ্যাট বিফোর অ্যাকচুয়ালি না মাই প্যারেন্টস না মাই হাজব্যান্ড নো ওয়ান ওনলি মাই কিডস সো দ্যাট ইজ দ্য থিং আমার তখন মনে হয়েছে যে ইফ আই ক্যান মেক মাই ওন আইডেন্টিটি তাহলে আমার ছেলেরাই সবচেয়ে খুশি হবে নো ওয়ান এলস এটাই কিন্তু অনেক বড় একটা ব্যাপার আপু আপনার কাছ থেকে একটা জিনিস জানতে চাচ্ছি আমি এই মুহূর্তে যে আপনার ছেলেরা তো দেশের বাইরে থাকে তো আমি বিরতিতে যাওয়ার আগে যে কথাটা বলছিলাম যে আমরা যারা নতুন প্রজন্মের মা বাবা আছি তারা কিন্তু আসলে এই ইচ্ছার ব্যাপারটাতে একটু আমরা কাজ করব তা আপনি কিভাবে মানে সামলান কারণ ওরা তো ওখানে বাইরে একটা কালচার দেখে বাংলাদেশে এসে এবং স্বাভাবিকভাবেই আপনি যখন কিছু চায় ওরা বা ওদের ফ্রেন্ডদেরকে করতে দেখে মায়ের কাছে যখন বলে যে মা আমি এটা করতে চাই এবং স্বাভাবিকভাবে বাঙালি মা হিসেবে প্রথমে নিশ্চয়ই আপনি না করে দেন তারপর যখন দেখেন যে না আমার আমার আসলে ব্যাপারটা কি আমি নিজে যেহেতু আমার মানে কালচারাল সাইডে আমি ইনভলভ সো আমি সব সবসময় আমার বাচ্চাদেরকে আমি চাই যে তোরা একটু গান কর তোরা একটু কিবোর্ড বাজা গিটার বাজাও বা তুমি খেলো স্পোর্টসে আমি নিজেও খুব ভালো স্পোর্টস করতাম সো আমি তা ওদেরকে এগুলোতে মানে এগুলোতে বলি মানে পড়ালেখার চাপে আমি অত কখনোই দিই না ওইটা আমার হাজব্যান্ড করে তা আমি কখনোই পড়ালেখার ব্যাপারে বলি না আমি বলি আসো আমরা একটা আমরা ইয়ে করি জুম্বা করি বা আমরা গানের সাথে নাচি চলো আমার সাথে একটা আমি বলি মাঝে মাঝে বলি আসো না একটা রিলস বানাই আমার সাথে একটু নাচো মাঝে মাঝে ওদেরকে এরকম বলি হ্যাঁ তো তারা বোর্ড মানে তারা ছবি তুলবো না তারা কিছু করবে না বড়টা এখন আবার আমার সাথে আসে মাঝে মাঝে তো বড়টাকে নিয়ে আমি ইনফ্যাক্ট নাচি মাঝে মাঝে রিলস বানাই তো এগুলো করি এখন হচ্ছে যে আমি কখনো ওদেরকে না করি না তবে আমার একটাই কথা থাকে যে তুমি যতটুকুই পড়ো হ্যাঁ কাজের জন্য সরি পড়াশোনা করতে হবে ভালো রেজাল্টের জন্য কিছু করার জন্য পড়ালেখা করতে হবে বাট আগে সবার আগে ভালো হ্যাঁ আগে ভালো মানুষ হও কেউ যাতে না বলে যে তুমি এটা তুমি বেয়াদব তুমি কথা শোনো নাই বা তোমার অ্যাটিটিউড ম্যানারিজম প্রবলেম তুমি তাদের সাথে ঠিকমতো কথা বলো নাই অলওয়েজ স্মাইল হেসে কথা বলো সবাইকে রিড করো সো এটা হচ্ছে প্রথম তোমার জানতে হবে সে সরি টু এভরি ওয়ান ইফ ইউ ফিল দ্যাট ইউ আর রং অর সামথিং সো আমি প্রথমেই বলি যে আমার পড়ালেখা তোমার ফার্স্ট সেকেন্ড হতে হবে না এত ভালো রেজাল্ট করতে হবে না বাট বি আ গুড হিউম্যান বিং যাতে সবাই বলে যে না ছেলেটা ভালো তো আমার প্রথম ওদের ওদেরকে বলার আমার এটাই থাকে আমি কোনো দিন ওদেরকে কোনো বিষয়ে খুব একটা চাপ দিই না হ্যাঁ পড়তে বলি এইটুকুই আমার কথা আর এছাড়া আমি সবসময় তাদের সব কিছুতে খেলাধুলা গান করো এই করো সেই করো মিউজিক আমি আমি দেই উৎসাহ ওদেরকে আমি কখনোই না করি না আচ্ছা তো দীপা আপু আপনাকে কাছে আসি আমি আপনি তো অনেক স্ট্রাগল করে এই পর্যায়ে আসছেন তো এখন যদি আপনার আপনার যারা ছোট ভাই বোন আছে তা তারা যদি আসতে চায় বা এরকম ডিফারেন্ট কোনো পেশায় যদি তারা নিজেদেরকে ইনভলভ করতে চায় তখন আপনি আসলে কি গাইড করেন বা কিভাবে কি বলেন ওদেরকে কারণ আপনি যেহেতু একটা সাপোর্ট পাননি তো স্বাভাবিকভাবেই তো আপনি নিশ্চয়ই চান যে ওরা সেই সাপোর্টটা পাক তো সেই ক্ষেত্রে আসলে আপনি কী স্টেপগুলো নেন কারণ অনেকেই আছে বাসায় হয়তো বলতে পারছে না তো আপনার মাধ্যমে হয়তো বা তারা বাসায় আসলে মানে এক্সপ্রেস করতে পারবে তাদের ইন্টারেস্টটা আচ্ছা ছোট বোন বলতে আমার অ্যাকচুয়ালি ছোট বোন আর নেই আমি ছোট আর আমি যদি উৎসাহ করি আমি বলবো আমার ভাগ্নি আছে একটা ছোট ও ক্লাস সেভেনে পড়ে তো ও খুব ভালো মেহেদি দেয় হ্যাঁ খুবই ভালো মেহেদি দেয় এখন ওর খুব ইচ্ছা যে আম্মু আমার আন্টি তো একজন বিউটিশিয়ান আন্টির স্যালন আছে আন্টি কাজ করছে আন্টির এত এত ক্লায়েন্ট আছে আম্মু আমিও এই কাজ করব এখন ওর বা ওর বাবা মাও কিন্তু আবার দিতে যায় না আমার মেজো বোন কিন্তু এখন মেজো বোন ওই আমার উৎসাহ দেখে যে না মেজা পা ও একটু করুক একটু করতে দে খুব সুন্দর ভালো মে
আমার ক্লায়েন্টদেরও কিন্তু ও মেহেদি দিয়ে দিচ্ছে ঠিক আছে ইভেন আমি ওর জন্য বুকিং নিচ্ছি যে আমার ভাগ্নি ছোট মানুষ ও মেহেদি দিয়ে দিবে তো অনায়াসে আবার ও চলে আসে আবার মেজবন বলে আচ্ছা ঠিক আছে যদি শুধু তোর কাছেই থাকে তাহলে করব আমার মেয়েকে দিয়ে কিন্তু আমি এইভাবে করাবো না ওভাবে করাবো না তো আমি খুব উৎসাহ দিই মেজবনকে মেজাপা দেখ যুগ চেঞ্জ হয়েছে সবকিছুই আমাদের চেঞ্জ হচ্ছে এখন মেহেদি আর্টিস্টের অনেক ডিমান্ড অনেক অনেক ডিমান্ড তো আমার খুব অলরেডি আমি ওর নামে গত পাঁচ ছয় দিন আগে একটা পেজ খুলে ফেলছি যে আমি ইনশাল্লাহ একটু 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 করে আমি আমার ভাগ্নির ছোটোবেলাটা ধরে রাখব যে ও এই ছোটোবেলা থেকে শুরু করেছে বড় হয়ে করছে আর আমি আমার খুব ইচ্ছা যে আমার স্যালোনেই ও থাকুক যে আমি ওকে আমার পাশাপাশি রেখে ওকে কাজ করাচ্ছে আর ইভেন ওর খুবই ইচ্ছা এটা আমি এক কথায় বলবো যে ওর হানড্রেড পার্সেন্ট ইচ্ছা আছে ওর মার মোবাইল নিয়ে আমাকে টেক্সট করে আন্টি তোমার ক্লায়েন্ট কখন আসবে আমরা তুমি কি ঈদে এই যে ঈদ আসছে আন্টি তুমি কি আমার জন্য কয়েকটা বুকিং রেখো মানে ওর ওই নেশা নাই যে আমি ইনকাম করব সেটা না ওর নেশা হচ্ছে ও মেহেদি আর্টিস্ট হবে ও মেহেদি আর্টিস্ট হবে ও সুন্দর মেহেদি দিবে সবাই ওকে চিনবে জানবে তো এখন দুলাভাই ও মাঝে মধ্যে না করে না যে না ঠিক আছে ব্যাপারটা আসলে যেহেতু একজন বড় মানুষ ফ্যামিলির আছে আমি যেহেতু গাইড দিই গাইড দিচ্ছি ওইটা সমস্যা হওয়ার কথা না তো হচ্ছে না হতে আমার সাথে জুমে জয়েন করেছে নাজিয়া আপা এবং মুক্তি আপা আপনাদেরকে অনেক অনেক স্বাগত নাজিয়া আপা আপনি কি ইউএস এ চলে গিয়েছেন মানসিকতার পরিচয় তাদের ছেলে মেয়েদের ভেতরেও তারা ট্রান্সফার করছে এটা তো অনেক বড় একটা ব্যাপার সুন্দর মানুষ হওয়া সেটাই কিন্তু আসলে স্বাধীন ইচ্ছার যে প্রকাশ আরেকজনের ইচ্ছাকে সম্মান দেয়া সেটা বয়স তার যাই হোক না কেন আমার কাছে মনে হয় যে ইচ্ছাটা পরিচলিত তখনই হবে যখন সে তার চারপাশে পরিচলিত ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাবে তার বাবা মা হোক তার বন্ধু বান্ধব হোক ইভেন তার বাড়িতে যারা গৃহ পরিচারিকা থাকে তাদের প্রতি যে আমার একটা সুন্দর ব্যবহার ইচ্ছা মানে সেই মানুষটারও ইচ্ছাকে বাবা মা শুনছে বাবা মার ইচ্ছাও তারা শুনছে এটা কিন্তু ইচ্ছার একটা স্বাধীনতা ইচ্ছা স্বাধীনতা মানে কিন্তু সেটা না যে অপারক মানে খুব অবাক মানে অবাক করা একটা অতিরিক্ত কোনো কিছু না কিছু না হ্যাঁ কোনো কিছু এক্সারেট করে ওটাকে আমি পাশ্চাত্যে এটা হচ্ছে বলে আমাকে এটা করতেই হবে পাশ্চাত্য পাশ্চাত্যের অনেক রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন ওটাকে মেনে নিচ্ছে যে দেশের যে তার ভিতরে কিন্তু সম্মান দেখানোটাও কিন্তু একজন মানুষ হিসেবে আমি মনে করি জরুরি যে তুমি যে দেশ থাকুক না কেন দেশের রুল যদি হয় তাকে বাংলা ভাষায় কথা বলতে হবে সেই দেশের রুলকে কিন্তু রেসপেক্ট করতে হবে বা একদম একদম তখনই কিন্তু তোমার চারপাশ তোমাকে বা আমাকে গ্রহণ করবে কারণ অনেক আড্ডা কিন্তু আমাদের এখনো জমে আছে আড্ডা জম্পেশ জমেও উঠেছে সাথেই থাকুন available at Herland stores. আবারও ফিরে এলাম বিরতির পর নিয়র নিবেদিত নেক্সাস লেডিস ক্লাবে যারা এখনও আমাকে জয়েন করেননি দ্রুত জয়েন করে ফেলবেন স্ক্রিনে দেওয়া জুম আইডিও পাসওয়ার্ডের মাধ্যমে আমি জানি আজকে বাংলাদেশের অনেক জায়গাতেই আসলে নেটের একটু বিঘ্নতা ঘটছে তো তারপরও যারা এখনও 
সম্ভব যাদের পক্ষে সম্ভব এই মুহূর্তে আমাকে জয়েন করা দেরি না করে জয়েন করে ফেলুন আর যাদের বাসায় এই মুহূর্তে ইন্টারনেট কানেকশন নেই তারা কষ্ট করে আজকে টেলিভিশনে দেখে নিন বাট আশা করছি পরবর্তী পর্বগুলোতে আপনাদের সবাইকে আমরা পাব কিন্তু আবারও বলছি যারা যাদের যাদের বাসায় নেট আছে তারা কিন্তু লেট করবেন না কারণ আমরা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় নিয়ে আজকে আড্ডা দিচ্ছি এবং আজকের আড্ডাটাতে আমি চাই আপনারা সবাই অংশগ্রহণ করুন আবার আপনাদের কাছে ফিরে আসি আমরা আড্ডা দিচ্ছিলাম আজকে আমাদের স্বাধীনতা নিয়ে দেশ নিয়ে এতক্ষণ তো অনেকক্ষণ আমরা আড্ডা দিলাম হচ্ছে নারী হিসেবে আসলে আমাদের ইচ্ছাগুলো মানুষ হিসেবে আমাদের ইচ্ছাগুলো আসলে কতটুকু আমরা এই স্বাধীন দেশে আসলে পাই কারণ আপু আপনি তো অনেক দেশে গিয়েছেন আপনার কাজের প্রেক্ষিতে যেতে হয়েছে আপনাদেরকেও যেতে হয়েছে কাজের প্রেক্ষিতে তো যখন আপনারা যান মানে স্বাধীন দেশের একজন স্বাধীন নাগরিক হিসেবে যে যতটুকু অধিকার বা যতটুকু ইচ্ছা আমরা আমাদের দেশে প্রকাশ করতে পারি বা বাইরের দেশের সাথে যদি কম্পেয়ার করি কতটুকু আসলে আমরা পাচ্ছি বা কতটুকু আমরা পাচ্ছি না যদি একটু বলতেন আসলে হ্যাঁ বলেন আসলে আমি নিজে বাইরে থাকি এবং সেখানে আমি বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে অনেকটা ডিসক্রিমিনেশনের শিকার হই অনেক সময়ই সেটা এয়ারপোর্টে হোক অফিসিয়াল কোনো কাজে হোক বা জায়গায় হোক সামহাও বাংলাদেশি পাসপোর্ট বাংলাদেশি মানুষ বাংলাদেশি ন্যাশনালিটি এই আইডেন্টিটিটা নট ওয়েল অ্যাকসেপ্টেড অ্যাকচুয়ালি যেটা কোথাও না ইভেন আমাদের নেবার কান্ট্রিগুলোতেও না এই এই ক্ষেত্রে আপনার কি মনে হয় যে কি কাজ করলে মানে কি আমাদের দিক থেকে নাগরিক হিসেবে আমাদের আসলে কি করা উচিত আমাদের নাগরিক আসলে অত বড় জায়গায় যাব না যে সরকারি আমাদের স্ট্রাকচারাল চেঞ্জেস অর লাভলা এত কিছুতে যাওয়া উচিত না বাট আমার কাছে মনে হয় যে মানুষ হিসেবে আমাদের মনে হয় আরও বেশি সহনশীল বা আরও বেশি কি বলবো উদারতার পরিচয় দেওয়া উচিত কিছুদিন আগে কিন্তু একটা ইনসিডেন্ট ঘটেছে যে একজন বাংলাদেশি অসুস্থ নাগরিক ছিলেন প্লেনে যেটা কিন্তু ইন্ডিয়াতে ল্যান্ড করতে দেয়নি পরবর্তীতে কিন্তু পাকিস্তানে গিয়ে ল্যান্ড করতে হয়েছে এই যে ডিসক্রিমিনেশনটা আমরা কিন্তু বাংলাদেশ একটা স্বাধীন দেশ এবং যে যদি আমি আমার সমস্ত ভিসা প্রসেস বলি বা পাসপোর্টের ইস্যু যদি সব কিছু মিলিয়ে বলি যদি আমি একটা জায়গায় যাওয়ার জন্য যদি আমার পারমিশন থাকে আমি সেখানে যেতে পারি কিন্তু সেটা কিন্তু আমাকে দেয়া হয় আমি আমি নিজে আমার ফ্যামিলি যেখানে আছে আমি থাকিও সো সেখানে কিন্তু বাংলাদেশি নট অ্যালাউড মানে বাংলাদেশি ভিসাই পাবে না বাংলাদেশি কোনো অ্যাপ্লাই করতে পারবে না ওয়ারেজ ইন্ডিয়ানরা কিন্তু পারছে ইন্ডিয়ান কোনো ফ্যামিলি তার প্যারেন্টসকে তার বন্ধু বান্ধবকে তার ভাই বোনকে কিন্তু ইনভাইট করে নিয়ে আসতে পারছে কিন্তু বাংলাদেশিরা পারবে না আমি আমার ইন লস কাউকে আনতে পারিনি আমার প্যারেন্টস অবশ্য যেহেতু তারা জব করতেন তারা আসতে পেরেছেন গভর্নমেন্ট প্রোটোকলে বাট এমনিতে বাংলাদেশি পাসপোর্ট হোল্ডার কেউ মিড লিস্টে ভিসা স্পেশালি কুয়েত কুয়েতে কোনো ভিসা পাবে না পায় না তো এটা অনেক বছর ধরে লাস্ট সিক্সটিন সেভেন্টিন ইয়ার্স ধরে এই নিয়মই কিন্তু ইন্ডিয়ানদের জন্য সেটা না বাংলাদেশ আর পাকিস্তানের জন্য এই নিয়ম এরকম কিছু মানে পাঁচটা চার পাঁচটা কান্ট্রি যেগুলো মানে রেস্ট্রিক্টেড তার মধ্যে বাংলাদেশ ইজ ওয়ান অফ দ্য এটা কিন্তু আমাদের জন্য খুবই দুঃখজনক খুবই দুঃখজনক এখন তো বা ইন্ডিয়ান ভিসা পেতেও আমাদের অনেক সময় অনেক সমস্যা ঝামেলা এই মুহূর্তে আমার সাথে জুমে জয়েন করেছেন রুমা আপা এবং তার আগে থেকেই ছিলেন মুক্তি আপা মুক্তি আপা কেমন আছেন এবং ফেরদোসি আপাও আছেন জয়েন করবেন কিছুক্ষণের মাঝে মুক্তি আপা কেমন আছেন আপনি আমার মেয়ে দুটো তাই বলবে যে আম্মু তোমার এই জিনিসটা বেশি সুন্দর আপা আমরা কথা বলছিলাম স্বাধীনতা নিয়ে ইচ্ছে স্বাধীনতা আপনি আপনি তো অনেকটা সময় জীবনের পার করেছেন সামনের দিনগুলোতে আপনাকে আমরা পাবো আপা একটু বলবেন আপনার সময়কার সময়টাতে যখন আপনি ছোট ছিলেন তখন মেয়েদের স্বাধীনতা বা মুক্তি আপার মনে হয় লাইনে একটু সমস্যা হয়েছে ইন্টারনেট লাইনে তো আমি এই মুহূর্তে মুক্তি আপা আসতে আসতে আমি রুমা আপার কাছে যাই আপা একটু আনমিউট করে নেবেন মুক্তি আপা চলে এসছেন আপা আবার আপনার সাথে কথা বলি আপা আপনি যখন ছোট ছিলেন তখন মেয়েদের স্বাধীনতা বলতে আপনার আসলে কতটুকু ছিল বা ইচ্ছার গুরুত্ব কতটুকু ছিল আপা একটু আনমিউট করে নেবেন মুক্তি আপা আনমিউট হয়নি হ্যাঁ জি 
শুধু মেয়েদের ব্যাপারে না সবারই একটা নিজস্ব মানুষ হিসেবে চাহিদা থাকতে পারে তো যার যার ইচ্ছে এটা মনে হয় আমার মনে হয় স্বাধীন দেওয়াটাই সবচেয়ে ভালো ধরেন আমার একরকম করে চলতে ভালো লাগে আমার একরকম করে খেতে ভালো লাগে আমার হাজব্যান্ড আমার মেয়ে তাদের আর একরকম করে ভাল লাগে কিন্তু আমি কখনো কারো মানে স্বাধীনতায় কখনো হস্তক্ষেপ করি নাই আমি সবসময় চাইছি যে সবাই স্বাধীন হয় কিন্তু সেটা যেন ভালোটা হয় এটা যেন ভালো মন্দ দুটাই থাকবে পাশাপাশি কিন্তু আমি সবসময় সাজেস্ট করি যে তোমরা ভালোটা বেছে নাও মন্দটাকে বর্জন করো কেউ একজন কথা বলছে তুমি সেটা সেখান থেকে তুমি ভালো যে অংশটুকু সেই অংশটুকু তুমি নাও তো স্বাধীনতা না দিলে তো তারা কাজ করেও শান্তি পাবে না যেমন হচ্ছে যে আমি আমার ছোট মেয়ের যখন ভর্তি হলো বড় মেয়েটা তো ডাক্তার আর ছোট মেয়েটা যখন ভর্তি হলো তখন আমি ওকেই বলছিলাম যে তুমি কোথায় স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করো এবং তুমি কোথায় করলে তোমার ভালো লাগবে তো আমি যখন ওকে হচ্ছে যে ইংল্যাবে ভর্তি করতে নিয়ে গেলাম ওখানকার টিচার ওনাকে মানে জিজ্ঞেস করতেছে আমার মেয়েকে যে আচ্ছা জার্নালিজম আর এগুলো নিয়ে তো বাবা মারা সাধারণত করতে দিতে চায় না তোমার বাবা মা রাজি হলো তো আমি পাশে থেকে বললাম যে ম্যাম আসলে আমি চাই যে আমার মেয়ে কোনটা পছন্দ করে এবং কোনটাতে সে ভালো করবে আমি সেটাই তাকে তাকে দিতে দিতে পারবো দিতে চাই যাতে সে যেন ভবিষ্যতে বলতে না পারে যে আমি এটা করলে আমি ভালো করতাম ওইটা করলে আমি ভালো করতাম ও ডাক্তার হবে না আমাদের ফ্যামিলিতে ডাক্তার পরিবার এখন ওর জন্য ও ডাক্তারি পড়াশোনায় মানে পরীক্ষাই দেয় নাই ডাক্তার ডাক্তার আমি হব না তো এই জন্য আল্লাহ রহমতে ও ভালো করছে খুব এবং হচ্ছে যে প্রথমে ও থার্টি পার্সেন্ট স্কলারশিপ পাইছে এবং ম্যাম হ্যাঁ প্রথমে ও এক্সট্রা কালিকুলামের ওপর পাইছে এবং এবার পরীক্ষাগুলো খুব ভালো করছে তো এই যে বিষয়গুলো যদি আমি ওকে স্বাধীনতা না দিয়ে ওকে একটা জিনিস চাপাই দিতাম তাহলে ও কিন্তু ভালো করতে পারতো না এটাই এটাই যে বাবা মা যদি আপনি মা হিসেবে বুঝেছেন যে আমি হয়তো চাই একটা কিন্তু আমার মেয়ে হয়তো ওইটা ভালো নাও লাগতে পারে এবং আমার মেয়ে যেটা পড়তে চায় সেটা পড়লে হয়তো বাবা ভালো করবে এই বিশ্বাসটা যদি কেউ রাখতে পারে তাহলে কিন্তু অনেকটা সহজ হয়ে যায় আমাদের পদগুলো রুমা আপা আছেন সাথে রুমা আপা সঙ্গে থাকবেন আমরা একটা বিরতি নিয়ে নিচ্ছি ছোট প্রিয় দর্শক এই মুহূর্তে ছোট্ট আরেকটা বিরতি নিতে হচ্ছে কিছু করার নেই আমার আমার হাত পা আসলে বন্ধ কিন্তু আড্ডার মাঝখানে দুটো ব্রেক নিতেই হয় সেই ব্রেকটাই আমি আসলে নিচ্ছি কোথাও যাবেন না আমাদের সাথেই থাকুন কারণ দ্রুত চলে আসছি আমি বিরতির পর আবারও স্বাগত নিও নিবৃত্ত নেক্সাস লেডিস ক্লাবে যারা এখনও জয়েন করেনি দ্রুত জয়েন করে ফেলতে হবে আমি জানি আজকে সারা দেশের ইন্টারনেট একটু ঝামেলা হচ্ছে তারপর যাদের যাদের সুযোগ আছে তারা অবশ্যই আপনার স্ক্রিনে দেওয়া জুম আইডি ও পাসওয়ার্ডের মাধ্যমে আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে যাবেন কারণ আমরা খুব বিশেষ একটা বিষয়ে জম্পেশ আড্ডা দিচ্ছি এবং এই মুহূর্তে জুমে এবং আমার সামনে কিছু বন্ধু আছেন আমরা আড্ডা দিচ্ছি আড্ডা চলছে এবং আরও অনেকক্ষণ আমাদের আড্ডা চলবে তাই দ্রুত জয়েন করে ফেলুন আমরা আড্ডা দিচ্ছিলাম আমাদের জীবনের স্ট্রাগল নিয়ে কথা বলছিলাম আমাদের স্বপ্ন নিয়ে কথা বলছিলাম আমাদের ইচ্ছেগুলো নিয়ে কথা বলছিলাম নাজিয়া আপু কিন্তু একটা সুন্দর কথা বলেছেন যে যেখানে আমরা থাকি যেই সমাজে আমরা বসবাস করি সেই সমাজের সব কিছু নিয়ম মেনে যদি আমরা আমাদের ইচ্ছাটাকে মানুষের সামনে প্রেজেন্ট করতে পারি বা পেশ করতে পারি সেই ক্ষেত্রে হয়তো বা আমাদের ইচ্ছাটা আরেকটু বেশি গ্রহণযোগ্যতা পাবে তো আপনাদের কি মনে হয় যে এই কথাটা কতটুকু আসলে আপনারা এগ্রি করেন এই কথাটাতে আমি পুরোপুরি অ্যাগ্রি করি না আসলে কারণ হচ্ছে যে সবাই আসলে যার যার সুবিধা মতো ডিমান্ড করে যেটা তার ফেভারে যায় আপনি আপনার ফেভারে আপনি যেরকম পছন্দ করেন আপনার একটা স্ট্রাকচার আছে সেই স্ট্রাকচারে আপনি আপনার পছন্দগুলোকে ফেলার চেষ্টা করেন সো আপনি আমাকে পছন্দ করবেন কি করবেন এটা আপনার ব্যাপার মানে আপনি দেখবেন যে আচ্ছা ও স্লিভলেস পড়ছে আচ্ছা ওর ওর এই গেট আপ এই লুক তো খুবই উগ্র লাগছে আমার এটা ভালো লাগছে না আমার তো ভালো লাগছে না তো এটা আপনার হতেই পারে কারণ আপনি ওই স্ট্রাকচারে এটা কোনো খারাপ কিছু না 
কিন্তু এখন যদি আমি আমার পছন্দটাকে যদি চিন্তা করতে যাই যে ও মাই গড় না আমার তো এরকম পড়া যাবে না এরকম যাওয়া যাবে না ড্রেস পড়া যাবে না ছোটো হওয়া যাবে না করা যাবে না আমি বলছি না এগুলো খুব ভালো আমি বলছি না এটা খুব খারাপও কিন্তু এটা আমার ইচ্ছা আমি ভাবে থাকতে চাই আমার ভালো লাগছে নিজেকে ভাবে দেখতে আসলে আপুর কথাটা হয়তো বা এরকম যে কাউকে কষ্ট না দিয়ে কাউকে আঘাত না দিয়ে কারো ক্ষতি না করে যদি আমরা কিছু করতে পারি সেই ক্ষেত্রে আসলে হ্যাঁ সেটা হয় আমাদের ইচ্ছার মাধ্যমে কারো ক্ষতিটা না হয় এক্স্যাক্টলি এটা কিন্তু ইউ ক্যান মেক হ্যাপি এভরিওয়ান হ্যাঁ আপনি এটা নিয়ে আমি একটু আগে এটাই বলছিলাম যে সবাইকে হ্যাপি করতে হলে ইউ हैव टू बी আইসক্রিম সেলার সো বি আইসক্রিম সেলার ডোন্ট বি বিরিয়ানি নো নিড টু বি সামথিং এলস সো বি আইসক্রিম সেলার তো আপনি সবাইকে খুশি করতে হলে আপনার ওই সবার পছন্দের জায়গা করতে হবে প্রাধান্য দিতে হ্যাঁ সো সো এটা সম্ভব না আসলে সো হ্যাঁ জীবনে কাউকেই খুশি করা যাবে আপনি আপনি যত কিছু করেন যত ভালো কাজ করেন যত কিছু করেন देयर ইজ সামওয়ান who is i mean angry who is upset with you judge korbe ta judge korbe there is someone so it is possible na acha to apu apnar ki mone hoy ei kothar prekhite ami apur moto ekmot na bollam na ek jibone ashole kauke khushi kora jay na apni to emite ekta free bird apni ashole sob shomoy ashole khub pochondo kori ashole amake ke ki bollo amake kon dress e kemon dekha jay ami kibhabe choltechi ami ashole eta mathay nei na আমি আমাকে যেভাবে ভালো লাগে আয়নাতে আমি দেখি আমাকে সুন্দর লাগছে হ্যাঁ আমি সুন্দর আমি আসলে পৃথিবীর সেরা সুন্দরী আমি তখন আমি নিজেকে মনে করি আমাকে কে কি বলল এটা আমি আসলে মাথায় নিজের প্রতি যে যে মানসিক একটা শান্তি যে আমাকে দেখে আমার ভালো লাগছে এটার থেকে আসলে বড় শান্তি বড় শান্তি এটা কিন্তু আমাদের প্রতিদিনকার জীবনটাকে অনেক সহজ করে দেয় মানে আমি নিজেও বুঝি যেদিন আমার অফিসে যাওয়ার আগে আমার মনে হয় যে না আমাকে দেখতে আজকে আয়না একটু ডিফারেন্ট লাগছে একটু ভালো লাগছে আমার কিন্তু কাজ করতেও ভালো লাগে একটা হাসি খুশি একটা মুড থাকে আয়নাটা কিন্তু খুব আপন একটা জিনিস বাড়িয়ে দেয় অনেকটা খুব আপন আয়না আমার কাছে আয়না অনেক আপন কারণ ওখানে আমি নিজেকে দেখতে পারি অনেক সুন্দর করে তো আপু এই ক্ষেত্রে আপনার কাছে আমার খুব মানে যেহেতু আপনি একজন বিউটি এক্সপার্ট এবং আপনার স্যালন আছে তো সেই ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে একটা প্রশ্ন আসলে জাগলো মনে এটা হচ্ছে অনেক সময় অনেক ব্রাইড আসে তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অনেকে তারা বলে যে আপু আমাকে এভাবে সাজিয়ে দেন বা ওভাবে সাজিয়ে দেন কিন্তু আপনি জানেন যে এই ব্রাইডের সাথে আসলে এটা যাবে না বা হচ্ছে তার এই সাজটা যে সে যে রেফারেন্সটা দেখাচ্ছে আপনাকে সেই রেফারেন্সের সাথে তার যে আনা জিনিসপত্র সেটা আসলে যাবে না তখন আপনি কিভাবে ম্যানেজ করেন কারণ তারও তো একটা ইচ্ছা এবং একটা নতুন বউয়ের ইচ্ছা অনেক বড় একটা ব্যাপার কিন্তু সর্বপ্রথম যেটা বলবো আসলে ক্লায়েন্টকে আপনি কোনো কিছুতেই খুশি করতে পারবেন এই প্রফেশনটা এই প্রফেশনটা এমন একটা জায়গা আমি যদি যেটা আপনি বললেন যে হ্যাঁ এই জিনিসপত্রের সাথে তার সাজটা যাচ্ছে না হেয়ার স্টাইলটা আমার মনে হয় যে বউটাকে এইভাবে করে দিলে খুব সুন্দর হবে তার আই লুকটা এরকম হবে কিন্তু সে হয়তো বা আমাকে একটা শো পিকচার দেখাচ্ছে আমাকে ঐশ্বরিয়া রায় সাজিয়ে দেন সেভাবে চাচ্ছে সেভাবে করে তাকে খুশি করার জন্য ওইভাবে আর্ট করে দিই আমার ক্লায়েন্টও খুশি থাকলো আমার কাজেও খুশি থাকলো আমারও কাজ হয়ে গেল কারণ ক্লায়েন্টকে তো আমি খুশি করতে পারছি না কারণ সে চাচ্ছে তার স্কিন শেড থেকে তিন শেড আমি রাইট করে দিই কিন্তু এটা তো আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পসিবল না সেই ক্ষেত্রে আমাদের মানে যে ব্রাইট টোনগুলো আছে আমরা যে শেডগুলো ইউজ করি এগুলো আমাদেরকে একটু বেশি দিতে হয় তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আসলে বউটাকে দেখতে ভালো লাগে না কিন্তু বাংলাদেশে একটা ট্রেডিশন কি যে অনেকের মে অনেকের ধারণা এটা আমি বলবো যে সবার যে তা না যে মনে হয় বউ সাজতে গেলে বা একটু মেক করতে গেলে ফর্সা ফর্সা হওয়াটা চাই কিন্তু এইটা আমি বলবো আসলে একদমই ঠিক না নিজের স্কিন টোন রেখে যদি সাজটা সুন্দর করা হয় যে না হ্যাঁ কি আমার নাম কি আমি দীপা এখন আমাকে যদি আপনি মানে সাজিয়ে একদম ভূত বানিয়ে দেন আমাকে তো আমি দীপা কেউ চিনবে না না আসলে কি আমাদের প্রত্যেকেরই ফেসের কাটিং এবং টোনের একটা ব্যাপার ব্যাপার থাকে এবং রেফারেন্সগুলো তো আসলে দেখা যায় আজকাল অনেকেই আসলে দুবাই বা ওই জায়গার রেফারেন্সটা আনে সেটা আমাদের স্কিন টোনের সাথে আসলে মানায় না অনেক ক্ষেত্রেই যায় না আমাদের আসলে এশিয়ান মেশিয়ান টোনটা এত ডিফারেন্ট এগুলো মাথায় রেখে আসলে কাজ করা উচিত তো এই মুহূর্তে আমার সাথে জুমে আছে হাসিনা আপা চলে এসছেন আমি রুমা আপার সাথে একটু কথা বলে হাসিনা আপার কাছে আসছি রুমা আপা কেমন আছেন আনমিউট করেছেন আসসালামু আলাইকুম শুভ সন্ধ্যা সবাইকে ওয়া আলাইকুম আসসালাম স্টুডিওর আপুদের সবাইকে অনেক সুন্দর লাগছে 
थैंक यू रुमा पा हमरा कथा बोल चिला मामा दे शादीन देशे शादीन इच्छे नहीं है आपने एक तो बोले ना मां के जो आपना कौन इच्छा है मुन एक टाच जेट आपने आशुले पूर्ण करते पारे नहीं किंतु आपने चान आपना जो नो तुन आपना जो मेट आते हैं आपना नो तुन प्रोजन मो भविष्य प्रोजन मो शे इच्छा टा पूर्ण कर पे अच्छा लामा इच्छा अभी छोटा वाला है यार मार के शुरू बोलता हूँ माँ मार के एक तो जो स्विमिंग पूल बनाए दिए ना मार को भी इच्छा जाने स्विमिंग पास एक तो स्विमिंग पूल पता हो अच्छा देखो देखो तो क्या मार में छोटा ओ जब कुछ छोए मार्स तो खुद हमारे एक टेरिस पे गए सिलाम ओ तो कुछ तो क्या स्विमिंग को पसंद आमार इच्छा है जामी होते हैं कौन-कौन हैं इंशाल्लाह जो दिया आमर में भालू किस होते पारे और बाश एक तो स्विमिंग पूल बनाए इस उत्तर में तो कौन ये वो आमादर भविष्य लेडीज क्लब एर मेंबर ही शब्द वो ऐसे बोल बे जामर माँ आमर इस शॉक तो पूरन करें जामर के तो स्विमिंग पूल बनिए दिए थे अनेक दोनों � आमी तो हिबे चिला माच के आपने आज ते पढ़ बैन्ना, अमार ऐतु कोने आपने आज शेन्नी लेके। सलामुअलैकुम आपको। अलैकुम अस्सलाम आपा। आपा। जी। आम्रा कथा बोल चिला मुझे आमी उस सेम प्रोस्नो टाइम माने रूम आपा के जो प्रोस्नो टा कोरे ची शे ही प्रोस्नो टा मैं आपना के कोरते चाहिए जे छोटे � शुभ शुभंदा सवाई के अनेक दुर्नो बार आसल वाला एक खूब इच्छा चिल्ला जले खा पड़ा करे आमिर का जॉब कर बो इतने आलरों में तो पुरन हुई से अल्हम्दुलिल्लाह तब ये होती है आरो एक रुपम निजे राशि ले मैंने भी भी नो संगठन इस तरह कास्ट करे अखंड मने हो जे आमिर जिधि को अखंड औरुकुम पोजिशन है औरु देखो नो जागा को नो जलाए को तो अपनो दर्शन हो बिना एवं होले शेचर एक ता डिस्टेंस तो बोलो शास्ती जाके देखे बांग्लादेश के ना पीठी बिरार को था जने टेक पड़े ना ये लोगों में एक ता खबर सारा पीछे सापा हो बांग्लादेश के डिस्टेंस तो शिष्टी कोड़ बे इतना एक ता अरे एक ता विषय होते हैं जो विशेष करे नारी रा मने आमर को अपनों जो देरे कुम कुनो पोजीशन है जामी कुप बड़ा एक ता किसी कोटे परी बा छोटो कोटे कोटे परी वो ही आमर वो ही खाने होते सब नारी रा जॉब कर बे एक दम गेटे दारों अंतिकी सिरु करे � खूबी चौमुत का एक तर शॉपनो आशा करिए आपना रे शॉपनो पूर्ण हो बे फारहना आप आते हैं फिर दूसरी आप हो तो बाबर आज बे ना हमारे साथ है हमारे साथ ही थक बे ना हमारे एक तर बिरुद्ध नीते होते हैं बोंधुरा हमारे आठ डर एपोर्ट जाए अमी जानी खूब बिरुद्धी कोर एक तर कथा कारण आमारो खराब लगे बिरुद्धी Available at Herland stores. आवारों पीरे लम न्यू निविदी तो नेक्सस लेडीज क्लब पे इतना किंतु आमदेश शेष ब्रेक चिलो ताई जारा एकुनो आमदेश के ज्वाइन करें निद्रू तो ज्वाइन करे फिल्टर पर बे ने एवं ज्वाइन करा जोन में आपने स्क्रीन दावा ज़ूम आईडी और पासवर्ड दे लॉगिन कर ली हुए जावे अमरा कथा बोल चिला आमदेश इच्छा आमादे शादी नोटा नहीं है, हरो ये बंग ज़ूम में जरा राचन तारा अनेक कथा ही किन्तु बोल लें। आप वो एक तो मज़ार कथा बोला चंजे स्विमिंग पूल स्विमिंग पूल बनाते जान। इतना कि मज़ार एक तो व्यापार। तो ये रोकों कोनो इच्छा कि आपना दे राचे जे आप उजिरो कोम बोल लें जे उनार ए इच्छा टा पूर्ण ह अमार छेलेर अम जाई ना अमार छेले देर को अमार खूब इच्छा उधर म्यूजिशियन बनाने तो अमार इच्छा हो जी उधर के एक जन कीबोर्ड शिखे तो अमार इच्छा हो के पढ़ बोर्ड तिते गिटार शिखानो मैंने ए टाइप पर इच्छा अमार मैंने किचु क्रिएटिव काजे इन्वॉल्व करा ए टाइप अमार इच्छा आर किचु आम्रा जेटा कोट्ते पारी ना छोटो बाला है बामदर जे ही काज गुलों तो आम्रा बाधा पे थी शेटा ही किन्तु आम्रा देखा जाए जे छेले में दर मोते देखते चाहिए वा शे शॉपनो गुलो आम्रा तादर माध्यमे बास्तुबान कोट्ते चाहिए 
তো আমার মা যেরকম তার খুব ইচ্ছে ছিল অ্যাডমিন ক্যাডারে ফরেন সার্ভিসে যাওয়ার তো আমার মা যেতে পারে না কারণ তার বাচ্চা কাচ্চা আমরা তখন ছোট মা তখন জাস্ট অ্যাডমিন ক্যাডারে ছিল সো এখন আমার মার খুবই শখ যে আমরা বিশে ফরেন সার্ভিসে যাব বাইরে থাকবো তো এরকম আমার কিন্তু আমার বিশেষ চাকরি ভালো লাগে না যে ওই কে কে করবে ওটা তা আমরা কেউই সেটা করি নাই আমার আলটিমেটলি কাউকেই করাতে পারে নাই তো এরকম আর কি মানে বাবা মার ইচ্ছাগুলাই সামহাও আমাদের মধ্যে বলা হয় যে বলে না চাপায় দেয় বাট আমি চাপাই না অবশ্য যদি আমার ছোট তোমরা এটা করো যদি আমার ছোট ছেলে ও মিউজিকের প্রতি ওর ইন্টারেস্ট সো বাজায় কি বোর্ড তো আমি বলি যে তাহলে ওকে দিয়ে করানো সম্ভব আর কি আপনার কি মনে হয় আপু যে আপনার আপনার ফ্যামিলি যদি কেউ এখন এই বিজনেসে আসতে চায় তাকে কি আপনি বলবেন যে না আমি কষ্ট করছি আমি করি তোমার আসতে হবে না এরকম কি বলার ইচ্ছা আছে না কখনোই বলবো না যদি কেউ আসতে চায় ওয়েলকাম আসো নিজের কাজ দেখাও দেখিয়ে দাও তুমি নারী তুমি পারো সব কিছু পারো তুমি ঘর গোছাতে পারো তুমি রান্না করতে পারো তুমি বাইরে সব কিছু সামলিয়ে আবার তুমি ঘরে ফিরতে পারো আমি না করবো না যে আসতে চায় আসবে কারণ নারীদের কিছু করা উচিত হ্যাঁ আমরা নারীরা স্বাবলম্বী হলে যে ওই যে নিজের একটা ব্যাগ থেকে যে টাকা বের করে নিজের জন্য কিছু কেনা এটার মধ্যে যে একটা শান্তি আছে হাজব্যান্ডের পকেট থেকে টাকা নিয়ে ওটা কিন্তু শান্তিটা পাওয়া যায় না তো নিজেরটা আসলে নিজের আমি বাংলাদেশের যত নারী আছে বলবো আপনারা আসেন যে যেটাতে পারদর্শী যে যেটা করতে চান যার মনের মধ্যে যে ইচ্ছাটা আছে এটা আসলে তুলে ধরুন সবার কাছে আর প্রত্যেকটা মানুষেরই না কিছু না কিছু গুণ থাকে সে কিছু না কিছু কাজে কিন্তু আসলে পারদর্শী হয় সবার মধ্যেই গুণ আছে সবার মধ্যে একটু পুশ দরকার একটু মানে প্রেরণা দরকার যে তুমি করে দেখো চেষ্টা করে দেখো এটা না পারলে তুমি ওটা করো এই মানুষটা আসলে আমাদের সমাজে নাই হ্যাঁ হয়তো আছে খুব কম আছে কম কম বা আমরা হয়তো বা এই মানুষ হব এসে বলবে না চলো তুমি একটা করো তোমার পেছনে আমি আছি মানে উৎসাহ দিবে না আমরা আমরা আশা করি যে এই মানুষটা কিন্তু আমরা হতে পারি তাই আমরা হব আমার সাথে এই মুহূর্তে আছেন ফেরদোসি আপা ফেরদোসি আপা কেমন আছেন আবার আপা আনমিউট করে নেবেন একটু কষ্ট করে করা আছে আপু হ্যাঁ হ্যাঁ আপা এখন শুনতে পাচ্ছি আপনাকে জি শুনতে পাচ্ছেন জি জি আপু ভালো আছি আজকে তো আমার আশেপাশে অডিয়েন্স বসে আছে সবাই দেখতেছে আমার শেয়ার মারতে আচ্ছা আচ্ছা ব্যস্ততা এই ব্যস্ততার মাঝে আড্ডা আপনার মতো করে যে ইচ্ছা মানুষ হিসেবে নারী হিসেবে ইচ্ছেটা কতটুকু দরকার একটা মানুষের নিজের ইচ্ছায় স্বাধীনভাবে বাঁচা একটা মানুষের বলেন একটা নারী বলেন স্বাধীনভাবে বাঁচার ইচ্ছা তো মানে প্রতিটা মানুষেরই দরকার তা না হলে তো আমার আজকে যদি ইচ্ছে করে যে আমি ছোট একটা ঘটনা থেকে বলি যে আমার একটু চা খেতে ইচ্ছা করলো তো এই চা খাওয়ার যদি স্বাধীনতাটা যদি না থাকে আমার আহ আমি যদি আহ মানে অন্য একজনের উপর যদি ডিপেন্ডেন্ট হই তাহলে তো আমার তাকে জিজ্ঞেস করতে হবে আমি চা খাবো কিনা চা হবে কিনা তো এইসব মানে আমি ছোট একটা উদাহরণ দিলাম যে এইটা আসলে আমাদের নিজেদের চলার পথে এবং আমাদের বলে না যে মানসিক বিকাশের জন্য কিংবা আমরা অনেক সময় দেখা যায় ছয় মাস বা এক বছর পর পর আমরা বিভিন্ন চুরে যাচ্ছি কেন যাচ্ছি মনটাকে ভালো করার জন্য হালকা করার জন্য আপনাদের যতই আমরা বাইরে ঘোরাফেরা করি না কেন যতই অর্থনৈতিক দিক দিয়ে মানে সচ্ছল থাকি না কেন স্বাধীনতা যদি আমাদের মনের মধ্যে এবং ব্যক্তিগত জীবনে স্বাধীনতা না থাকে তাহলে এইসব স্বচ্ছলতার কোনো মানে হয় না এবং এই স্বচ্ছলতা দিয়ে কোনো কিছু মানে কোনোভাবে আপনি মানসিকভাবে শান্তি পাবেন না
খুব দরকার আপু স্বাধীনতা খুব দরকার সত্যি যদি আমরা কেউ এখন স্বাধীন না সবাই এখন বলতে পড়াধীন আশা করছি যে আমরা স্বাধীনতাটা পাবো আমাদের সাথে জয়েন করেছেন মাকসুদা আপা মাকসুদা আপা আনমিউট করে নেবেন আর আপনার মোবাইলটা আপা একটু এভাবে ধরবেন এভাবে এভাবে ধরলে দেখতে সুবিধা হবে আমাদের আমি একটু বলতে যাচ্ছিলাম আপু হ্যাঁ আমি মাকসুদ আপার সাথে একটু কথা বলে নেই মাকসুদ আপা একটু আনমিউট করে নেবেন হ্যাঁ মাকসুদ আপা হ্যাঁ আপু আপনি কিছু বলতে যাচ্ছেন আমি মানে আমার বন্ধুটা আসলে আমাকে খুব সাপোর্ট করে আমার দুইটা বোন আমাকে অনেক সাপোর্ট করে না হলে আসলে আমিও কাজ করতে পারতাম না তো আমার মেজ বোন এটা আপনার বোন কিন্তু আপনার কথা বলতে যে কেঁদে ফেলেছে এই যে আনন্দটা এটা তো আনন্দ হ্যাঁ এটা আসলে আনন্দের বিষয় আমি দেখছি ওকে অনেকক্ষণ দূরে অবশ্য আমার জীবনটা আসলে অনেক কষ্টের গেছে বাবা বা হয়তো সাপোর্ট পায় কি বড় ভাইয়াদেরও সাপোর্ট অবশ্য পায়নি এখন আলহামদুলিল্লাহ অনেকটাই ভালো আছে আসলে কি আমাদের মেয়েদেরকে কিছু কিছু করে থাকাটা উচিত কারোর উপরে কেউ থাকে না আসলে এটা সত্যি কথা বাবা মার কাছ থেকেও আসে বাধা ভীতি মা বাবার কাছ থেকে আসে বড় ভাইদের কাছ থেকে আসে তবে অবশ্য আমার বড় বোন এবং আমার হাজব্যান্ড আমরা আল্লাহ রহমতে আমার বোনকে অনেক সাপোর্ট পরবর্তীতে দিছি অবশ্য ওর জিনিসগুলো আটকে আপনি অবশ্য দূরে আমি ওর কাছে আসি ও আমার কাছে থাকে যাওয়া আসা করে এবং কি আমরা আর কি খুব আপন বোন মনে হলেও আমরা বান্ধবী আসলে সত্যি কি মা বাবা কোনো ওর বান্ধবীর মতো আমরা সব কিছু শেয়ার করি এর জন্য আমি আসলে কখনো লাইভে আসতে চাইনি মনে করছেন যে লাইভ এমন কি কিন্তু না এই যে আশাটা আজকে একটা অনুষ্ঠানে দীপাপু কে সাপোর্ট দেওয়া এই আড্ডাটাতে এটা কিন্তু অনেক বড় একটা ব্যাপার আপু আপনার কেমন লাগছে একটু যদি একটু বলতে আমি তো কেঁদেই দিলাম আসলে আমার বড় দুই বোন আমাকে সাপোর্ট যদি না করতো আমি সামনে আগাতে পারতাম না আমি রিসেন্টলি দুবাই থেকেও ট্রেনিং করে এসছি ডিসেম্বরের ছাব্বিশ তারিখে দেশে আসলাম তো আমার দুইটা বোন বিশেষ করে মেজ বোন ও আমাকে অনেক সাপোর্ট দেয় বড় বোনও সাপোর্ট দেয় আর প্রত্যেকটা জিনিসে এই যে বাহিরে আমি দেড় মাস থেকে আসছি মানে আমার গাইডলাইন থেকে শুরু করে আমরা সব সময় মোবাইলে মানে মোবাইলেই আমার অনেক কিছুই ও মৃতু জানে আমার ফ্রেন্ড যে মেজ বোন গাইডলাইন দিচ্ছে আর টাইম টু টাইম ভিডিও কলে কথা খাওয়া দাওয়া কাজ ঠিক মতন হচ্ছে কি না যেহেতু একা দেশের বাইরে যাচ্ছি আসছি ট্রেনিং করে আসছি আমাদের তো অনেক বাধা থাকে যেটা আপু বলছিল যে আমাদের পাসপোর্ট বাংলাদেশের পাসপোর্টটা সব জায়গায় অ্যালাউ করে একটা মেয়ের একা যাওয়াটা কিন্তু অনেক ইগনোরটা থেকে যতই সাহস দেখাই আমরা আমাদের কিন্তু একটা সাপোর্ট লাগে লাগে একটা মানুষ লাগেই বা একটা সাপোর্ট লাগেই যে আমাদেরকে আসলে যখন একটু কনফিউশন হবে একটু আমাদের পথ দেখাবে আমি যেমন যাওয়ার আগে যখন আমি হোটেল বুকিং করি হোটেল বুকিং করার পরে আবার বাসা শিফট করলাম বা বাসা নিয়ে নিলাম কারণ হোটেলে তো এত মাস থাকা সম্ভব না তো দুবাইতে যেটা প্রবলেম হয়েছে যে যখন আমি হচ্ছে আপনার বোন আপনাকে অনেক সাপোর্ট দিয়েছে অনেক হেল্প করে না ওই দেশের যেটা একটা বিষয় যখন আমার ন্যাশনালিটি শুনলো যে আমি আই আমি বাঙালি সরি নট অ্যালাউ মানে আমাকে বাসা দিতে চায় না এই যে একটা নেগেটিভিটি এই সময়টা কিন্তু একটা মেন্টাল সাপোর্টের দরকার হয় এবং আশা করি যে ওই সময়টাতে আপনি সাপোর্টটা পেয়েছেন আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আজকে আমাদেরকে এতটা সময় দেওয়ার জন্য কিন্তু মানে এইসব আমি ধন্যবাদ দিতে চাচ্ছি জুমে যারা আছেন তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আশা করছি আগামী পর্বেও আপনাদেরকে আমরা আগামী আড্ডায় আপনাদেরকে আমরা সাথে পাবো 
বন্ধুরা নিয়র নিবেদিত নেক্সাস সেলিস ক্লাবে আজকে আড্ডা এখানেই শেষ করতে হচ্ছে আশা করছি আগামী পর্বে আপনারা সবাই আমাদের সাথে থাকবেন আমাদের পাশে থাকবেন এই কামনায় শেষ করছি আমাদের আজকের আড্ডা ভালো থাকবেন